Hallo und willkommen zur Orbital Plausch. 1998 ist der Film Armageddon ins Kino gekommen. Und ja, da wurde natürlich richtig zelebriert, wie ein riesiger Asteroid auf die Erde zu rast. Und man wird es kaum glauben, aber die Menschen haben es geschafft. Sie sind nicht zu kleinen Dinosauriern geworden, sondern sie haben das Ding gesprengt und alles wurde gut. Ja, nicht erst seit diesem Zeitpunkt war natürlich die Frage gewesen, hey, aus den Tiefen des Alls, könnte irgendwas bei uns vorbeikommen, was uns erwicht, was uns trifft? Also nicht die Frage ist eher, ob es uns trifft, sondern eigentlich eher, wann es uns trifft und was können wir dagegen tun? Genau über das Thema werden wir heute zusammen plauschen. Ich habe mir den Herrn Harzdamm mal wieder eingeladen, ähm, so ein bisschen als Konterpart und wir werden auf alle Fälle über verschiedenste Sachen diskutieren. Zum Beispiel, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an DART, eine tolle, spannende Mission aus dem Jahr 2022. Hat ein bisschen früher angefangen, ähm, findet ihr auf alle Fälle auch auf, hier auf dem Kanal dazu ein bisschen was. Ähm, es war das erste Mal, dass Menschen es geschafft haben, tatsächlich ein Objekt, was nicht menschlich ist, im All zu verändern. Sehr spannend. Äh, und jetzt kommt etwas Neues. Wir wollten nämlich die Frage irgendwann mal klären, okay, Asteroiden, wie verhalten die sich denn eigentlich? Weil damit Dart auch in Zukunft irgendwas Sinnvolles abwirft, müssen wir uns überhaupt erstmal ein bisschen darüber Gedanken machen, hm, wie existiert denn eigentlich, oh nein, aus was existiert denn eigentlich so ein Asteroid? Wir haben ja schon eine ziemlich genaue Vorstellung, aber wir müssen immer ziemlich weit fliegen, um das rauszufinden. Also hat sich die ESA überlegt, lasst uns doch ein Projekt machen. Das heißt Ramses, man mögt schon, die Mythologie wurde hier wie immer ein bisschen bedient. Und Ramses hat nun das Ziel, Apophis, also fast gleicher Familienkreis, ähm, im Jahre 2029 zu besuchen. Warum? Apophis ist ein Asteroid. Sehr nett. Er ist auch nicht gerade irgendwie relativ klein, ähm, aber er hat schon eine, eine gewisse Größe auf der Skala und man will sich den einfach ein bisschen genauer angucken. Und das Tolle dabei ist, Apophis kommt ganz nah an unserer Erde vorbei. So nah, dass sogar du und ich uns das Ding anschauen können. Nicht unbedingt mit bloßem Auge, weil es wird mh, eher ein Pünktchen sein, aber mit einem Feldstecher könnt ihr schon eine ganze mehr, Menge mehr über ihn sehen. Also zumindest wenn ihr in Teilen Europas seid, Afrika, also Asien allgemein auch und natürlich, <lacht> wenn das Wetter funktioniert. Aber gut, das ist ja wieder ein anderes Thema. Gestern war der 16.07.2024. Die ESA hat also bekannt gegeben, dass sie mit Ramses eine schnelle und kostengünstige Variante wählen möchte, um eben Apophis zu besuchen und zu besuchen ebenso, dass es ihn genauer beobachten können, wenn er an der Erde ganz nah vorbeizieht. Und genau darüber werden wir heute noch ein bisschen tiefer miteinander plauschen, mit dem Herrn Harzner. Und ich würde euch auch bitten, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, hinterlasst doch schon mal ein Like. Am liebsten natürlich auch ein Subscribe für den Channel, weil das bringt einfach das Thema weiter nach vorne. Und ihr wisst ja, der YouTube-Channel muss noch ein bisschen trainiert werden. Der ist noch ein bisschen blöd und zeigt mehr Katzen und Hundebilder als alles andere. Aber gut, wir sind ja auch was Nettes. Nur... Wir finden, Raumfahrt sollte einen guten Stellenwert haben. Von daher, entweder bleibt ihr jetzt noch, beziehungsweise schaut euch den langen Teil an. Falls ihr live dabei seid, könnt ihr gleich Fragen stellen. Und ich würde sagen, ich freue mich auf alle Fälle schon auf euch. Und ähm, ja, habt immer eine Handbreit Luft unterm Hintern. Wir plauschen spätestens in 14 Tagen wieder oder jetzt gleich in der langen Version. Bis dann.